ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சி இப்போ நான் உங்களுக்கு கொடுக்குற டிப்ஸ் வந்து நம்ம லெவன்த்து கெமிஸ்ட்ரியில் ஓவராலாக ஈஸி டு பாஸ் சரியா ஈஸி டு பாஸ் இதுக்கு நீ என்னெல்லாம் படிச்சுருந்தால் போகிறோம் நான் ஒரு ஒரு மொத்தத்தில் ஒரு ஏழு பாடத்தை மட்டும்தான் உனக்கு நான் ஃபோக்கஸ் பண்ணுறேன் சரியா என்னெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா முதல்ல நமக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு சாப்டரில் டெஃபினிஷன் ஃபார் மோல் அவகட்ரோஸ் நம்பர் மோலார் வாலி இந்த மூணுக்குள்ள டெஃபினிஷன்ஸை நல்லா தரவாக எழுதி படித்து வச்சுக்கோ ஓகே வாட் இஸ் மோல் வாட் இஸ் அவகட்ரோஸ் நம்பர் வாட் இஸ் மோலார் வாலி அதுக்கப்புறம் அதுலேருந்து கண்டிப்பாக ஒரு கேள்வி வரப்போகிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எம்பரிக்கல் ஃபார்முலா மாலிகுலர் ஃபார்முலா கால்குலேஷன் அந்த எம்பரிக்கல் ஃபார்முலாவை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது பர்சன்டேஜ் காம்போசிஷன் அட்டாமிக் கேட்டால் டிவைட் பண்ணி அந்த ஒரு டேபிள் மூலமாக கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கோம் அந்த கால்குலேஷன்ஸை தெரிஞ்சு வச்சுக்கோ அப்புறம் ஆக்சிடேஷன் நம்பர் எப்படி கால்குலேட் பண்ணணும் ஒரு ரிக்வேஷன்ஸுக்கு ஆக்சிடேஷன் நம்பர் எப்படி கால்குலேட் பண்ணணும் ஒரு காம்பவுண்டுக்கு எப்படி ஆக்சிடேஷன் நம்பர் கண்டுபிடிக்கணும் ஓகே ஒரு அயானுக்கு எப்படி கண்டுபிடிக்கணுங்கிறதெல்லாம் பற்றி கொஞ்சம் சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க அதை கொஞ்சம் பாரு அந்த வீடியோஸையும் கொஞ்சம் ஃபாலோ பண்ணேன்னா உனக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இந்த மூணும் நீ ஃபஸ்ட்டு சாப்டரில் பார்த்து வச்சுக்கோ இப்படி பார்க்குறதுனால இந்த சாப்டரில் உனக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு ஏழு மார்க் கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது சரியா அடுத்தது வாருங்க செகண்ட் சாப்டரில் பெரிய பாடமாக இருந்தாலும் சில இம்பார்ட்டண்ட் ரூல்ஸ் ரூல்ஸ் மட்டும் டெஃபினிஷன்ஸ் மட்டும் படித்து வச்சுக்கோ டெஃபினிஷன் ஆஃப் அன்சர்டனிட்டி பிரின்சிபிள் ஓகே ஹைசன்பர்க் அன்சர்டனிட்டி பிரின்சிபிள் டெல்டா எக்ஸ் இன்று டெல்டா பி இஸ் கிரேட்டர் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு ஹெச் பை ஃபோர் பை ஃபார்முலாவே எதுனா கூட போகிறோம் ரெண்டு மார்க் கிடச்சிரும் ஆஃப்போ பிரின்சிபல் பவுலிஸ் எக்ஸ்க்ளூஷன் பிரின்சிபல் ஹன்ஸ் ரூல் இந்த ரூலெல்லாம் பற்றி டெஃபினிஷன்ஸ் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோ ஒரு எக்ஸாம்பிள் முடிஞ்சால் படித்து வச்சுக்கோ எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் ஆஃப் குரோமியம் காப்பர் ரெண்டுக்கும் ரொம்ப முக்கியம் இதில் வந்து ஹாஃப் ஃபீல்டு கான்ஃபிகரேஷன் டி ஃபைவில் முடிஞ்சிருக்கும் இது டி டென் கம்ப்ளீட்லி ஃபீல்டு கான்ஃபிகரேஷனில் முடிஞ்சிருக்கும் இதை பற்றி தெரிஞ்சு வச்சுக்கோ அடுத்தது நான் உனக்கு நேரடியான இன்னொரு ஈஸி சாப்டருக்கு வரேன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹைட்ரஜன் ஹைட்ரஜன் சாப்டரை பொறுத்த மட்டும் ப்ரிப்பரேஷன் ஆஃப் டிட்டீரியம் ட்ரிட்டியம் ரொம்ப முக்கியம் படித்து வச்சுக்கோ டிட்டீரியம் ஆக்சைட் தட் இஸ் ஹெவி வாட்டர் ப்ரிப்பரேஷன் படித்து வச்சுக்கோ இந்த மூணுடைய யூஸஸ் பற்றி படித்து வச்சுக்கோ ஒரு ரெண்டு ரெண்டு யூஸ் படித்து வச்சா போகிறோம் டிட்டீரியத்துக்கு என்னெல்லாம் ரெண்டு யூஸ் சொல்லலாம் ப்ரோ அதுமாதிரி அதுமாதிரி ஆர்த்தோபேரா ஹைட்ரஜனை பற்றி ஒரு டெஃபினேஷன் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோ ஹார்ட் வாட்டர் சாஃப்ட் வாட்டர் டிஃபரன்சஸ் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோ வாட் இஸ் ஹார்ட் வாட்டர் வாட் இஸ் சாஃப்ட் வாட்டர் டிஃபரன்சஸ் டெம்பரரி பெர்மனன்ட் ஹார்ட்னஸ்னா என்ன அது எப்படி நீக்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துருப்பாங்க இது இந்த சாப்டர் மூலம் நீ வந்து குறைஞ்சது ஒரு நாலு மார்க் நீ எடுத்துருவேன் ஓகே அப்படி பார்த்தாச்சுன்னா இது வரைக்குமே நமக்கு ஏழு பிளஸ் ஒரு மூணு ஏழு மூணு பத்து பத்து நாலு பதினாலு மார்க் இந்த சாப்டரில் வந்தாச்சு அடுத்தது பாரு ரொம்ப ஈஸியான இன்னொரு பாடம் எந்த விதமான டெஃபர் டெரிவேஷன்ஸும் நமக்கு வேண்டாம் நேரடியாக டெஃபினேஷன்ஸ் மட்டும் பாயில்ஸ்லா கேஷு ஸ்டேட்லேருந்து பாயில்ஸ்லா சார்ஸ்லா கேலூசாக்ஸ்லா அவகட்ரோஸ்லா டால்டன்ஸ்லா கிரஹாம்ஸ்லா அது மாதிரி ஐடியல் கேஸ் இக்குவேஷன் பிவிசி கொல்ட்டு என்ஆர்டி இந்த இக்குவேஷன்ஸை மட்டும் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோ இதை வச்சாலும் நமக்கு என்ன செய்ய முடியும்னா நமக்கு ஆன்சர்ஸ் பண்ண முடியும் ஒரு ரெண்டு கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் பண்ணிடலாம் அப்புறமா ரொம்ப முக்கியமான அஞ்சு மார்க் கொஸ்டின் தெர்மோ டைனமிக்ஸ்லேருந்து டெல்டா ஹெச்சுக்கும் டெல்டா ஈக்குல ரிலேஷன் டெல்டா ஹெச் இஸ் ஈக்குவல் டு டெல்டா யூ ப்ளஸ் ஆர்டி இன்டு டெல்டா என் தட் இஸ் அ ஃபார்முலா ஆர்டி இன்டு டெல்டா என் டெல்டா ஹெச் இஸ் ஈக்குவல் டு டெல்டா யூ ப்ளஸ் ஆர்டி இன்டு டெல்டா என் இந்த ஒரு ரிலேஷன் நம்ம படித்து வச்சுக்கோ அஞ்சு மார்க் கொஷின் அதே மாதிரி டெஃபினிஷன் சீரோத்லா தெர்மோடனமிக்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் லா தெர்மோடனமிக்ஸ் மேத்தமெட்டிக்ஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் செகண்ட் லா தெர்மோடனமிக்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் இருக்குது ஏதாவது ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் படித்து வச்சுக்கோ போகிறோம் தேர்ட் லா தெர்மோடனமிக்ஸோட ஸ்டேட்மெண்ட் இதே மாதிரி என்ட்ரோபி ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் என்ட்ரோபி ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ்னு சொல்லிட்டு நமக்கு ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் இருக்குது இந்த டெஃபினிஷன்ஸை மட்டும் நீங்கள் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோ போகிறோம் ஃப்ரீ எனர்ஜி டெஃபினிஷன் என்ட்ரோபி டெஃபினிஷன் எந்தால் பி டெஃபினிஷன் ஹி இந்த மாதிரி டெஃபினிஷன்ஸை மட்டும் தெரிஞ்சு வச்சுருந்தாலும் இந்த சாப்டரில் ஒன்றால் ஒரு அஞ்சு ப்ளஸ் ரெண்டு மார்க்கு எடுக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அடுத்ததுவா ஒரு முக்கியமான பாடம் கெமிக்கல் ஃபிசிக்கல் எக்லிபிரியா அப்படின்னு சொல்லக்கூடியதில் கேபி கேசிக்கு நிலையிலான தொடர்பு கேபிசி கொல் டு கேசி இன்று ஆர்டி டிபி டெல்டா என்ஜின் ஒரு ரிலேஷன் இருக்கும் அஞ்சு மார்க் கொஷின் ஈஸியாக அடிச்சிடலாம் அதே மாதிரி இன்னொன்று அஞ
எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அது எப்படி டீவியேட் ஆகிறது பாசிட்டிவ் டீவியேஷன் நெகட்டிவ் டீவியேஷனுங்கிற ரெண்டு விஷயத்தையும் பற்றி சொல்லியிருப்போம் ஆஸ்மாசிஸ் ஆஸ்மாட்டிக் ப்ரெஷர் இவ்வளவுத்தையும் நீ படித்தா கெடு குறைஞ்ச பட்சம் நீ வந்து என்ன பண்ணிடுவேன்னா ஒரு இருபத்தஞ்சிலேருந்து முப்பது மார்க்கு எடுத்துடலாம் இது எல்லாத்த விட ரொம்ப முக்கியம் புக் பேக் ஒன் மார்க் கொஷின்ஸ் எல்லாம் புக்கில் ஆன்சர்ஸோடு கொடுத்துருக்காங்க ஜஸ்ட் ஃபாலோவை படித்து பாருங்கள் இதில் பதினஞ்சு ஒன் வேர்டில் பத்து ஒன் வேர்டு உனக்கு அந்த புக் பேக்கில் இருந்து தான் கேட்க போகிறாங்க பத்து ஒன் வேர்டு ஒம்பது டு பத்து ஒன் வேர்டு புக் பேக் தான் வேறு எந்த மாற்றமும் இருக்க போகிறது இல்லை அதனால் அதில் ஒரு பத்து மார்க் ஒன்றால் ஈஸியாக எடுக்க முடியும் மீதி உள்ளது இந்த போர்ஷன்ஸ் மூலமாட்டு ஒன்றாலையும் ஒன்றாலையும் எழுபதுக்கு தியரி எக்ஸாமினேஷனில் முப்பது மார்க்குக்கு மேலே கண்டிப்பாக ஒன்றால் எடுத்து நல்லா பாஸ் பண்ண முடியும் ஓகே எல்லாம் எதா எல்லு எல்லாத்த விட ரொம்ப முக்கியம் உனக்கு நாங்கள் ஏற்கனவே கொடுத்துருக்கிற நோட்ஸ் இந்த மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாத்தையும் நீ ஃபாலோ பண்ணினா கண்டிப்பாக உன்னால் நல்ல மார்க் எடுத்தும் பாஸ் பண்ண முடியும் ஓகே ஆல் தி பெஸ்ட்